കർത്താവ് വിടവാങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തൻ്റെ ശിഷ്യർക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് അവർക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നിട്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ലോകം നൽകുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നൽകുന്നത് അത് കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളില്ലാത്ത ലോകസമാധാനത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മാവിലുള്ള സമാധാനം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ആന്തരിക സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് കർത്താവാണ് നൽകുന്നത് എന്നാൽ അടിവരയിടുന്നത് ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല അത് എന്നാണ് ലോകം എങ്ങനെയാണ് സമാധാനം തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് കർത്താവ് തരുന്നത് വിവിധ തരം സമാധാനമുണ്ടോ ഉണ്ട് ലോകം നിനക്ക് ഉള്ളിൽ സമാധാനം തരും നമ്മൾ പറയുന്നത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ മനസ്സുസ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിൻ്റെ സമ്പാദ്യം പോലെ നിനക്ക് സമാധാനം തരുന്ന നിൻ്റെ മാത്രം എന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിന്നിൽ തന്നെ നീ സൂക്ഷിക്കുന്ന നിൻ്റെ മാത്രം സമ്പാദ്യമായ എനിക്ക് സമാധാനം എന്നത് നീ അറിയാതെ തന്നെ നീ ആ സ്വസ്ഥതയിൽ അടച്ചു പൂട്ടുന്നു അത് നിനക്ക് മാത്രമായുള്ള ഒരു തരം സമാധാനമാണ് ഒരാൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അത് ഒരു സമാധാനം മാത്രമാണ് നിന്നെ ശാന്തമാക്കുന്ന സമാധാനം നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ശാന്തതയിൽ ഈ സന്തോഷത്തിൽ നിന്നെ മയക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു അനസ്തേഷ്യ തന്നതുപോലെ നിന്നോടൊപ്പം കുറച്ച് ശാന്തമായിരിക്കാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു അത് കുറച്ച് സ്വാർത്ഥമാണ് എൻ്റെ സമാധാനം എന്നിൽ മാത്രമടച്ച് ഇങ്ങനെയാണത് ലോകം നൽകുന്നത് അത് വില കൂടിയ സമാധാനമാണ് കാരണം തുടർച്ചയായി നീ ഈ സമാധാനത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വരും നീ ഒരു കാര്യത്തിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് നിനക്ക് സമാധാനം തരും പിന്നെ അത് തീരുമ്പോൾ നീ മറ്റു വല്ലതും കണ്ടുപിടിക്കണം അത് വില കൂടിയതാണ് കാരണം അത് താൽക്കാലികവും വന്ധ്യവുമാണ് എന്നാൽ യേശു നൽകുന്ന സമാധാനം ഒന്ന് വേറെയാണ് അത് നിന്നെ ചലനാത്മകമാക്കുന്നതാണ് നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിന്നെ ചലിപ്പിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു കൂട്ടായ്മയുണ്ടാക്കാൻ സംവേദിക്കാൻ ലോകത്തിൻ്റേത് വില കൂടിയതും എന്നാൽ യേശു നൽകുന്നത് സൗജന്യവുമാണ് കർത്താവ് നൽകുന്ന സമാധാനം അത് കർത്താവിൻ്റെ ദാനമാണ് അത് ഫലം നൽകുന്നതാണ് നിന്നെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലെ സമാധാനവും കർത്താവ് നൽകുന്ന സമാധാനവും എന്ന് എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിലെ ഉദാഹരണം വിളവ് അറപ്പുരയിൽ നിറച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും അറപ്പുര വലുതാക്കി പണിയാൻ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങും ശാന്തമായി ജീവിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച ആളെക്കുറിച്ചാണ് മൂഢ ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ രാത്രി നീ മരിക്കും അത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു സമാധാനമാണ് അത് നിനക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് നൽകുന്ന സമാധാനം അത് തുറന്നതാണ് അവൻ പോയിടത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മെ കുറച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് എൻ്റെ സമാധാനം എവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം കണ്ടെത്തുക വസ്തുക്കളിൽ ആരോഗ്യത്തിൽ എൻ്റെ യാത്രകളിൽ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം കർത്താവിൻ്റെ ദാനമായാണോ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നത് സമാധാനത്തിനായി ഞാൻ വില കൊടുക്കണോ അതോ സൗജന്യമായി കർത്താവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണോ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സമാധാനം എനിക്കെന്തെങ്കിലും പോരാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടോ അത് കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനമല്ല അത് ഒരു തെളിവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് സ്വസ്ഥനാണോ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നോ അത് കർത്താവിൻ്റെതല്ല മോശമായ നിമിഷങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും എന്നിൽ ശാന്തതയുണ്ട് അത് കർത്താവിൻ്റെതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം ഫലഭൂയിഷ്ടമാണ് എനിക്കും കാരണം അത് പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ടു നട്ടതാണ് ഇന്നലെ ഞാനിത് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇന്നലെ ഒരു വൈദികനിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കത്ത് കിട്ടി ഒരു നല്ല വൈദികൻ 
നല്ലവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളൂ എന്ന് നീ കൂടുതൽ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയണം അവൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സമാധാനം യേശു നമുക്ക് നൽകുന്ന സമാധാനം ഇപ്പോഴത്തേക്കും ഭാവിയിലേക്കുമുള്ളതാണ് അത് സ്വർഗം ജീവിച്ചു തുടങ്ങാനുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ സാഫല്യത്തോടെ അതൊരനസ്തേശിയല്ല മറ്റേതതാണ് നീ നിന്നെ തന്നെ ഈ ലോകവസ്തുക്കളാൽ മയക്കി എന്നാൽ അതിൻ്റെ വീര്യം കഴിയുമ്പോൾ നീ വേറൊരെണ്ണം എടുക്കണം പിന്നീടൊരെണ്ണം അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് നൽകുന്ന സമാധാനം പരിപൂർണമാണ് ഫലപൂർണമാണ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതാണ് അവനവനിൽ തന്നെ മതിമറക്കുന്നതല്ല കാരണം എപ്പോഴും അത് കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുന്നു മറ്റേത് സ്വയം നോക്കുന്ന ഒരുതരം നാർസിസിസ്റ്റാണ് സ്വയം മതിമറക്കുന്നത് കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ നമ്മെ ഫലഭൂയിഷ്ടരാക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി സംവേദിക്കുന്നവരാക്കുന്ന സമൂഹം രൂപീകരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ പരിപൂർണ സമാധാനം നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമാധാനം